ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സ്റ്റഡി വോർഡിന് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ ബയോളജിയിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ വലിയൊരു വീഡിയോ ആയി സോ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ സപ്പോർട്ട് ഒരുപാട് പേഴ്സണൽ മെസ്സേജസ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് പേരാണെങ്കിലും സന്തോഷമുണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആസ് എ ബിഗിനർ എന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സോ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ ഓക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒരുപാട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഓരോ ജീവികളെയും ഓരോരോ ക്ലാസ്സുകളാക്കി ഓരോ കൂട്ടങ്ങളായിട്ട് തരം തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ തുടങ്ങിയതാണ് പക്ഷെ ഈ ഓരോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസും മനുഷ്യർ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഓരോ കാറ്റഗറീസ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പണ്ട് ഓരോ ജീവികളെ കൊണ്ടും നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് ഓരോ ഉപയോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിന്റെ ബേസിലായിരുന്നു ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പാർപ്പിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയായിരുന്നു പണ്ടത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇതിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള സയന്റിഫിക് അടിത്തറ ബേസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അരിസ്റ്റോട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ആദ്യമായി ഒരു സയന്റിഫിക് ബേസ് അടിത്തറയോട് കൂടി ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയത് ഇദ്ദേഹം പ്ലാന്റ്സിനെ അവരുടെ മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ ബേസിൽ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഗാനിസത്തെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകാവുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഷെയ്പ്പ് സൈസ് കളർ എക്സെട്ര ഈ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് ട്രീസ് ഷ്രബ്സ് ആൻഡ് ഹേർബ്സ് ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ മരങ്ങളും ഹേർബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പുല്ലുകളും ആണെങ്കിൽ ഷ്രബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവ രണ്ടിന്റെയും ഇടയിൽ വരുന്ന കുറ്റിച്ചെടികൾ എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആനിമൽസിനെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ചുവന്ന രക്തം ഉള്ളവരെന്നും ചുവന്ന രക്തം ഇല്ലാത്തവർ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയത് ഓൾമോസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് മുൻപായിരുന്നു ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒരുപാട് വർഷം ഫോളോ ചെയ്തു അതിനുശേഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് സെവൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവിൽ കാൾ ലിനേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ ടാക്സോണമി ഇദ്ദേഹം ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്കറിയാവുന്ന എല്ലാ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസത്തിനെയും രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു കിങ്ഡം പ്ലാന്റ് ആൻഡ് കിങ്ഡം അനിമേലിയ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിനെയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു അനിമേലിയ എന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ആനിമൽസിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു കിങ്ഡം പ്ലാന്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ഓൾ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് കിങ്ഡം അനിമേലിയ വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് ഓൾ ആനിമൽസ് ആ കാലത്ത് എല്ലാവരും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബിക്കോസ് നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് എന്ന് അവരുടെ മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കിയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പ്ലാന്റ്സ് ആനിമൽ എന്നുള്ള ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒരുപാട് എളുപ്പമുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതേസമയം ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലും ഉൾപ്പെടാത്ത ഒരുപാട് ജീവികൾ ഇതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൈറസ് ഇത് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിച്ചല്ലോ അതിലുള്ള ഓർഗാനിസംസ് തമ്മിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പിന്നീടുള്ള സ്റ്റഡീസ് പ്രൂവ് ചെയ്തു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെൽ സ്ട്രക്ചർ നേച്ചർ ഓഫ് വോൾ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഹാബിറ്റാറ്റ് മെത്തഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എവല്യൂഷണറി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇതിലൊക്കെ ഒരുപാട് വേരിയേഷൻ ഉള്ള ജീവികളെ കാണാ ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറിയുടെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളവരിൽ തന്നെ കാണാം അങ്ങനെ ടു കിൻഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷന് ഒരുപാട് പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയനില് ആർ എസ് ഫിറ്റേക്കർ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ഫൈവ് കിൻഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തു ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ ത്രീ കിങ്ഡംസ് കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കിങ്ഡം പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം അനിമേലിയ ഇവരുടെ കൂടെ തന്നെ കിങ്ഡം മൊനീറ കിങ്ഡം പ്രൊട്ടിസ്റ്റ ആൻഡ് കിങ്ഡം ഫഞ്ചെ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് പുതിയ കിങ്ഡംസും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ഇദ്ദേഹം കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയാസ് യൂസ് ചെയ്തു
വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് വേണ്ട ന്യൂട്രീഷൻ കണ്ടെത്തുന്നവരാണ് ഹെട്രോട്രോ ഹോട്ടോട്രോഫ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പ്ലാന്റ്സ് ഹെട്രോട്രോഫ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫംഗസ് ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഇവരെ എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കിങ്ഡത്തിലാണല്ലോ എന്നാൽ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയപ്പോൾ ഫംഗസിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കിങ്ഡം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് കിങ്ഡം ഫഞ്ച ഈ കിങ്ഡം ഫഞ്ചേനും പ്ലാന്റേനും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ക്യാരക്ടറോട് ഇവര് യൂസ് ചെയ്തു അതാണ് അവരുടെ സെൽവോൾ കോമ്പോസിഷൻ പ്ലാന്റ്സിന്റെ സെൽവോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സെല്ലുലോസ് എന്ന മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതേസമയം ഫംഗസിന്റെ സെൽവോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കൈറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ ബേസിലാണ് ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും സെപ്പറേറ്റ് കിങ്ഡംസ് ആക്കി മാറ്റി എല്ലാ പ്രോകാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസംസിനെയും കിങ്ഡം മൊനീറ എന്ന് പറയുന്ന സെപ്പറേറ്റ് കിങ്ഡത്തിലേക്ക് മാറ്റി അത് മാത്രമല്ല യൂണിസെല്ലുലാർ യു കാരിയോട്സിനെ വേറൊരു കിങ്ഡത്തിലേക്ക് മാറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് കോൾ കിങ്ഡം പ്രൊട്ടിസ്റ്റ പ്രോകാരിയോട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിമിറ്റീവ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസ് ആണ് അവർക്ക് സെൽ ന്യൂക്ലിയസും അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പ്രൈൻ ബൗണ്ട് സെൽ ഓർഗനൽസും ഉണ്ടാവില്ല യു കാരിയോട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ യൂണിസെല്ലുലാർ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാമിഡം മോണസും മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആയിട്ടുള്ള സ്പൈറോ ഗൈറയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് കിങ്ഡം പ്ലാന്റേഡെ അണ്ടറിൽ തന്നെ ആൽഗെ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിലായിരുന്നു എന്നാൽ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ക്ലാമിഡോ മോണസ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കിങ്ഡം പ്രോട്ടീസ്റ്റയിലും പൈറോ ഗൈറ ഇപ്പോഴും കിങ്ഡം പ്ലാന്റേലും തന്നെയാണ് ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സെയിം ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഡിഫറെന്റ് കിങ്ഡംസിലുള്ളവരെ ഒക്കെ സെയിം ഗ്രൂപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ് അതായത് പണ്ട് പ്ലാന്റേൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് ക്ലാമിഡോ മോണസും ക്ലോറല്ലി ആനിമേലിയൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് അമേബയും പാരമീസ് എന്നാൽ ഇപ്പം ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ക്ലാമിഡോ മോണസ് ക്ലോറല്ല പ്ലാന്റേൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരും അമേബ പാരമേസിയം ആനിമേലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ടുപേരും ഇപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും വരുന്നത് കിങ്ഡം പ്രൊട്ടിസ്റ്റ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ ഒരു കിങ്ഡത്തിലാണ് അത് ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ സമയത്ത് ഇല്ലാത്ത ഒരു കിങ്ഡം ആണ് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ടൈം ലൈൻ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആദ്യത്തെ ഒരു സയന്റിഫിക് ബേസിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടന്നത് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് അടുത്തത് സെവൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവില് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടന്നത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയനിൽ അപ്പം ഇതും ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി മികച്ചതാകുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശാസ്ത്ര രംഗത്തും ഒരുപാട് പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ഫെസിലിറ്റീസും ഒക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ശാസ്ത്ര രംഗത്തുള്ള പുരോഗതിക്ക് അനുസരിച്ച് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പുതിയ ഇൻവെൻഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസിൽ ഇതിലും മികച്ച ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഇനി എന്തായാലും വരുമെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് അപ്പം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആർ എച്ച് വിറ്റേക്കറിന്റെ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലെ കിങ്ഡം മൊനീറ പ്രോട്ടിസ്റ്റ ഫഞ്ചെ തുടങ്ങിയ കിങ്ഡംസിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ കിങ്ഡം ആണ് കിങ്ഡം മൊനീറ കിങ്ഡം മൊനീറയിലെ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയാസ് ആണ് ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ബാക്ടീരിയ ഇവരെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസിലും കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഒരുപാട് ചൂടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് തണുപ്പുള്ള അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ ഇവരെ കാണാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹോട്ട് സ്പ്രിങ്സ് ഡെസേർട്സ് സ്നോ ആൻഡ് ഡീപ്പ് ഓഷൻ എക്സെട്രാ ഡിഫറെന്റ് ബാക്ടീരിയാസ് അവയ്ക്ക് വേണ്ട ഫുഡ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സിലൂടെയാണ് ചിലർ അതിൽ ഓട്ടോട്രോഫ്സ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ബാക്ടീരിയാസും ഹെട്രോട്രോഫ്സ് ആണ് ബാക്ടീരിയാസിന് പല ടൈപ്പിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് ഓട്ടോട്രോഫ്സ് ആൻഡ് ഹെട്രോട്രോഫ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് അവരെ അവരുടെ ഷെയ്പ്പിന്റെ ബേസിൽ അവരെ നാലായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്പെറിക്കൽ കോക്കസ് റോഡ് ഷേപ്ഡ് ബാസിലസ് സ്പൈറൽ ഷേപ്ഡ് സ്പൈറല്ല ആൻഡ് കോമ ഷേപ്ഡ് വിബ്രിയോ ഈ ഓട്ടോട്രോഫ്സിനെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ഓട്ടോട്രോഫ്സ് ആൻഡ് ഹീമോ സിന്തറ്
ഈ യു ബാക്ടീരിയക്കുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് സൈനോ ബാക്ടീരിയ ഇനി നമുക്ക് സൈനോ ബാക്ടീരിയയുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പഠിക്കാം സൈനോ ബാക്ടീരിയ ബ്ലൂ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗ എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഇവർക്ക് ബ്ലൂയിഷ് ഗ്രീൻ കളർ ആയിരിക്കും ഈ ബ്ലൂയിഷ് ഗ്രീൻ കളർ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ക്ലോറോഫിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിൽ കാണുന്ന സെയിം മെറ്റീരിയൽ ആണ് ക്ലോറോഫിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ സ്വന്തമായിട്ട് ആഹാരം പാചകം ചെയ്യുന്നവ ചെയ്യുന്നവരാണ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് പ്ലാന്റ്സ് അതുകൊണ്ട് ഇവരെ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ഓട്ടോട്രോഫ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സൈനോ ബാക്ടീരിയാസ് യൂണി സെല്ലുലാർ കൊളോണിയൽ ഓർ ഫിലമെന്റസ് ആൽഗേസ് ആണ് ഇവരെ മെറൈൻ ഓർ ടെറസ്ട്രിയൽ രണ്ടിടത്തും കാണാൻ പറ്റും വെള്ളത്തിലും പുറത്ത് കരയിലും കാണാൻ പറ്റുന്ന ജീവികളാണ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗ ഇങ്ങനെ ഇവര് കോളനി ആയിട്ടാണ് കാണാൻ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പം ഈ കോളനിയെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ജലാത്തിന് ഷീത്ത് ഉണ്ട് ഇവരെ ഈ ഷീത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് മ്യൂസിലേജിനസ് ഷീത്ത് ചില സൈനോ ബാക്ടീരിയാസിന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോസ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് അനബേന അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അതിനുവേണ്ടി ഇവരെ സഹായിക്കുന്ന സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് ആണ് ഹെട്രോസിസ്റ്റ് അടുത്തതാണ് ഹെട്രോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ നേച്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ബാക്ടീരിയാസ് ഇവരാണ് ഇതിൽ ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരും ഈ കമ്പോസേഴ്സ് ആണ് വിഘാടകർ ഈ ബാക്ടീരിയാസ് ആണ് നമുക്ക് പാലിൽ നിന്ന് തൈര് ഉണ്ടാക്കാൻ കേഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലെഗ്യൂംസ് പ്ലാന്റ്സ് പയറുചെടികളിലെ റൂട്ടിലെ നൈട്രജൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം ബാക്ടീരിയകളാണ് ഫിക്സിംഗ് നൈട്രജൻ ഇൻ ലെഗ്യൂംസ് റൂട്ട് എക്സെട്രാ ഇതിൽ പെടുന്ന ചില ബാക്ടീരിയാസ് പാത്തോജൻസ് ആണ് പാത്തോജൻസ് മീൻസ് ഡിസീസ് കോസിംഗ് ഓർഗാനിസം ഡേ കോസ് ഡാമേജസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ക്രോപ്സ് ഫാം ആനിമൽസ് ആൻഡ് പെറ്റ്സ് ചില ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസസ് ആണ് കോളറ ടൈഫോയിഡ് ടെറ്റനസ് സിട്രസ് ക്യാൻകർ എക്സെട്ര അടുത്തതാണ് ബാക്ടീരിയൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ യൂഷ്വലി ബാക്ടീരിയാസ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഷനിലൂടെയാണ് അതായത് ഒരു സിംഗിൾ ബാക്ടീരിയ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് ന്യൂ ബാക്ടീരിയാസ് ആയി മാറും അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് അവർക്ക് പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് അവർ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പോഴ്സിലൂടെയാണ് ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പോഴ്സ് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോൾ പുതിയ ഒരു ബാക്ടീരിയ ആയിട്ട് മാറും ബാക്ടീരിയാസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇവർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിമിറ്റീവ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ഇവിടെ ഒരു ബാക്ടീരിയ മറ്റൊരു ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് പൈല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറിലൂടെ അവരുടെ ഡി എൻ എ അഥവാ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും വേറൊരു കൂട്ടം ബാക്ടീരിയാസ് ആണ് ആകെ ബാക്ടീരിയാസ് ഇവർ സാധാരണ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസിന് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയാസ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ ജീവിക്കാൻ ഇവർക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ സെൽവോൾ ആണ് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹാലോഫിൽസ് ഇവർ എക്സ്ട്രീം സോൾട്ടി ഏരിയാസിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് തെർമോ ആസിഡോഫിൽസ് എന്ന് പറയുന്നവർ ഹോട്ട് സ്പ്രിങ്സിൽ ജീവിക്കുന്നു ഒരുപാട് ചൂടുള്ള പ്ലേസിൽ ജീവിക്കുന്നവർ മറ്റൊരു കാറ്റഗറിയാണ് മെത്തനോജൻ ഇവർ മാർഷി ഏരിയാസിൽ ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് മാത്രമല്ല ഇവര് റൂമിനന്റ് ആനിമൽസ് ലൈക്ക് കൗസ് ആൻഡ് ബഫല്ലോസ് ഇവരുടെ ഒക്കെ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്കിൽ ബാക്ടീരിയാസിനെ കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് പശു കാള പോത്ത് തുടങ്ങിയ നാൽക്കാലികളുടെ വിസർജ്യത്തിൽ നിന്ന് ബയോഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയാസ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് മൈക്രോ പ്ലാസ്മ സെൽവാൾ ഇല്ലാത്ത ഓർഗാനിസം ആണ് മൈക്രോ പ്ലാസ്മ ഈ ഓർഗാനിസം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലോകത്ത് ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ജീവികൾ സ്മോളസ്റ്റ് ലിവിംഗ് സെൽസ് നോൺ ആൻഡ് ക്യാൻ സർവൈവ് വിത്തൌട്ട് ഓക്സിജൻ ഇതിലുള്ള പല മൈക്രോ പ്ലാസ്മാസും ആനിമൽസും പ്ലാന്റ്സിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ കോസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവർ പാത്തോജൻസ് ആണ് മൊനീറ എന്ന് പറയുന്ന കിങ്ഡത്തിലെ ആൾക്കാരാണ് മൈക്രോ പ്ലാസ്മാസ് യു ബാക്ടീരിയാസ് ആൻഡ് ആൾക്കെ ബാക്ടീരിയാസ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ടുഡേ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ ആൻഡ് താങ്ക് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ